सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग वीडियोस हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सर्ट्स बाय राजेश चौधरी एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द न्यूरो ट्रांसमीटर्स दैट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में जो एक तरीके से नर्वस सिस्टम्स का पार्ट है ये जो टॉपिक है वो आपके न्यूरो केमिकल सिग्नलिंग या न्यूरोनल सिग्नलिंग्स का पार्ट है या इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग्स का पार्ट है पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात कर चुके थे एक्शन पोटेंशियल के बारे में इलेक्ट्रोफिजोलॉजी के बारे में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के बारे में या फिर नर्व इम्पल्स के बारे में या फिर हम बात करें न्यूरो केमिकल के बारे में या न्यूरो के बारे में जो कि इसी का ही पार्ट है आज हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट है आपका न्यूरो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बात करें हम इस टॉपिक की तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके भी हम फर्स्ट से ही फर्स्ट ईयर में जो ह्यूमन टॉमिक फिजियोलॉजी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें ही आपके आते हैं एंड फ्यू ऑन टू वॉच मेरे वीडियोज रिगार्डिंग द एनाटॉमिक फिजियोलॉजी यू कैन चेयर डिस्कस बॉक्स बिलो और पाकिजिंग दिस लिंक सुनना टेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक सो न्यूरो ट्रांसमीटर्स सो वाट आर द न्यूरो ट्रांसमीटर्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स है क्या न्यूरो ट्रांसमीटर्स बेसिकली एक ऐसा केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को सिग्नल्स को एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन्स में ट्रांसमिट करता है ट्रांसफर करता है इसलिए हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स को समझने से पहले हम समझते हैं न्यूरो केमिकल सिग्नलिंग्स को जो आपका न्यूरोनल सिग्नलिंग्स हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सिग्नलिंग क्यों बोलते हैं क्योंकि आपका वो इलेक्ट्रो ट्रिक सिग्नल्स भी है और केमिकल सिग्नल्स भी है जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किए थे एक्शन पोटेंशियल में कि आपका जब भी न्यूरॉन एक्साइट होगा जब न्यूरॉन को सिग्नल मिलेगा तब वो इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में एक्शन पोटेंशियल के रूप में आपके साइटोन से एग्जॉन तक कंडक्ट होगा ठीक है और आपके जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपके इस एग्जॉन के नर्व टेनोल तक आएगा ये जो एरिया दिख रहे हैं वो एक तरीके से न्यूरोनल जंक्शन हैं जिसको हम बोलते हैं सनेप्टिक जंक्शन सनेप्टिक क्लेप्ट या फिर साइनेप्स ठीक है जिसमें आपके जो एग्जाम के जो टर्मिनल हैं टर्मिनल बिटोन्स हैं और आपके जो साइटोन के जो डेंड्राइट डेंड्राइट्स हैं वो आपस में जॉइंट हुए हैं सनेप्स को हम जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं और जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड द इफेक्टर सेल्स भी बोल सकते हैं ये जो आपका जंक्शंस के या सनेप्स के जो पहले एरिया है उसको हम बोलते हैं प्री सनेप्टिक न्यूरोन्स जो कि न्यूरॉन्स ही होगा अब इस जंक्शन या सनेप्स जिस जो सनेप्स है उसके जो बाद है वो है आपका पोस्ट सनेप्टिक न्यूरॉन्स या पोस्ट सनेप्टिक सेल्स जो कि आपके टारगेट सेल्स हैं या आपके सिग्नलिंग सेल्स हैं ये सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं ठीक है तो इसमें बेसिकली आपके प्री सनेप्टिक न्यूरॉन्स में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें आपके सिग्नलिंग टारगेट प्रोटीन्स होते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग अब जैसे हमने कहा कि जो साइटोन से आपके एग्जॉन में जो आपका सिग्नल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फॉर्म पे आता है एक्शन प्रोडक्शन के फॉर्म पे आता है इस तरीके से जैसे कि हमने बात की पिछले वीडियोस पे और वो इस नर्व टर्मिनल में पहुंचने के बाद इस एरिया को एक्टिवेट करेंगे इस एरिया को एक्टिवेट करने के बाद जब यहाँ पर होता है आपका कैल्शियम आयन चैनल्स वो कैल्शियम एक्टिवेट चैनल जो हैं वो एक्टिवेट होंगे कैल्शियम आपके एंट्री करेगा कैल्शियम एंट्री करने से जो आपके स्नैप्टिक क्लेप्ट है सॉरी स्नैप्टिक वेसिकल्स है आपके इस नर्व टर्मिनल्स पे उस स्नैप्टिक क्लेप्ट में सॉरी स्नैप्टिक वेसिकल्स में जो आपके प्रेजेंस हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो कि एक न्यूरो केमिकल्स हैं वो जो केमिकल्स हैं वो आपके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आपके रिलीज करेंगे अपने केमिकल्स को इस स्नैप्टिक जंक्शंस पे इस स्नैप्स पे इसलिए जो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फॉर्म पे सिग्नल्स आया था फिर यहाँ से जो सिग्नल्स हैं वो केमिकल फॉर्म पे ट्रांसफर होगा इस सेल्स पे इस वो स्नैप्टिक रिसेप्टर स्नैप्टिक न्यूरोन्स पे या सेल्स पे इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नलिंग ठीक है फिर ये जो न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि रिलीज हुए हैं इस स्नैप्टिक जंक्शंस पे वो इसमें प्रेजेंस इस सेल्स में प्रेजेंस इस टारगेट सेल्स में प्रेजेंस वो स्नैप्टिक रिसेप्टर्स पे जो टारगेट प्रोटीन्स हैं उस पर बाइंड करेंगे उसको एक्टिवेट करेंगे और फर्दर अपना सेलुलर रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड करेंगे वो जो रिस्पॉन्स हैं टोटली डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के सिग्नल से या किस टाइप के सिग्नलिंग प्रोटीन से सिग्नलिंग मालिक्यूल से एक्टिवेट हो रहे हैं तो ये जो न्यू ट्रांसमीटर्स हैं बहुत सारे हो सकते हैं हम आगे बात करेंगे तो बेसिकली आपके जो रिस्पॉन्स हैं वो दो टाइप के होते हैं एक आपका इनिवेटरी रिस्पॉन्स एक आपका एक्साइटेड रिस्पॉन्स या तो आपका जो पोस्टनेप्टिक न्यूरोन्स हैं या फिर ऑर्गन हैं या सेल्स हैं वो एक्साइट होंगे एक्टिवेट होंगे मतलब अपनी जो क्रिया विधि है अपने जो कार्य चल रहा है उस पर वो बढ़ेगा इन्हेंस होगा या फिर वो डिप्रेस होंगे उनकी एक्टिविटी कम होगी ठीक है अब वाट आर द न्यू ट्रांसमीटर्स
तो न्यू ट्रांसमीटर्स ऐसा इंडोजीनियस केमिकल कंपाउंड्स हैं बात कर लो इंडोजीनियस की मतलब ऐसा कंपाउंड्स जो हमारे बॉडी के अंदर पे ही सिंथेसिस होता है हम बाहर से अपटेक्ट नहीं करते ठीक है जो कि आपके न्यूरॉन्स से रिलीज होते हैं और वो अपना एक स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं उस रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद तो बेसिकली जो रिस्पॉन्स है या तो एक्साइटेटरी होगा या फिर इन्विटरी होगा जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं बात करें हम लोग न्यू ट्रांसमीटर्स की तो कुछ क्राइटेरिया हैं जिसकी बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये जो केमिकल्स हैं वो न्यू ट्रांसमीटर्स हैं या नहीं है तो न्यू ट्रांसमीटर्स शुड भी प्रेजेंट एड नर्व एंडिंग इन द सैनेप्टिक वेसिकल्स जो भी न्यू ट्रांसमीटर्स होंगे वो निरॉन्स में होने चाहिए निरॉन्स के जो टर्मिनल एंडिंग्स हैं उनमें जो सैनेप्टिक वेसिकल्स हैं उनमें स्टोर्ड होने चाहिए एंड दे रिलीज ऑन स्टमुलेशन ऑफ द नर्व और नर्व के स्टमुलेशन से उनका रिलीज होना चाहिए सेकेंडली दे हैव आइडेंटिकल इफेक्ट्स उनके जो भी इफेक्ट्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे दूसरे आपके ट्रांसमीटर से तो सारे न्यूरॉन्स का जो रोल है वो स्पेसिफिक है सारे न्यूरॉन्स के पास अपना एक टारगेट प्रोटीन्स हैं जिसपे बाइंड अप करते हैं और सारे न्यूरॉन्स के पास अपना एक स्पेसिफिक सेलर इफेक्ट्स है ठीक है एंड द मेटाबोलिक एंजाइम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड द डिग्रेडेशन शुड बी प्रेजेंट इन द न्यूरॉन्स तो जो भी आपके मेटाबोलिक एंजाइम हैं जो इस न्यूरो ट्रांसमीटर्स को इस न्यूरो ट्रांसमीटर्स को मेटाबलाइज करेंगे मीन सिंथेसिस करेंगे या फिर उसको डिग्रेड करेंगे वो दोनों ही एंजाइम आपके इस न्यूरॉन्स पे होने चाहिए या फिर इस न्यूरॉन जंक्शन पे होने चाहिए तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं कुछ क्राइटेरिया हैं कि इनके बेस पे हम बोल सकते हैं कि दीज आर द न्यूरो ट्रांसमीटर्स ओके नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर्स तो बहुत से टाइप हो सकते हैं जो मेजरली है वो है आपका पहला एक्साइटेटरी मतलब ऐसे न्यूट्रांसमीटर्स जो कि एक्साइट करेंगे ठीक है उनमें है आपके एस्पार्टेट और उल्टामेट सेकेंड है आपका इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स जिसमें होते हैं आपके गाबा गाबा मीन्स गामा एमिनो बिडारिक एसिड सेकेंड है आपका ग्लाइसिन ठीक है तो ये भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं विच वन इज द एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर्स गाबा ग्लाइसिन सोटोनिन ग्लूटामेट आंसर इज द ग्लूटामेट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है सेकेंड आपका अदर्स अदर्स मतलब ऐसे न्यूट्रांसमीटर्स जो कि आपके एक्साइटेटरी और इमिट्री दोनों पर्सन रख सकते रख सकते हैं डिपेंड ऑन द देयर रिसेप्टर्स ठीक है सो लाइक डोपामिन हिस्टामिन सियोटोनिन नॉर एंडलिन स्टाइलकोलिन इसके अलावा बहुत सारे और हार्मोन होते हैं और आपके न्यूट्रांसमीटर्स होते हैं जिनकी एक्टिविटी अलग होती है तो बात करें मतलब मेजरली इंपॉर्टेंट है न्यूट्रांसमीटर्स की उनके रिसेप्टर्स की और उनके सेलुलर इफेक्ट्स की तो ये जो टॉपिक्स है न्यू ट्रांसमीटर्स एंड देयर रोल वो बहुत ही डीप है अगर आप आप पढ़ेंगे हायर क्लास में फार्मोलॉजी सब्जेक्ट में जो भी फार्म फोर्स मिशन से स्टार्ट होगा उनमें हर एक न्यू ट्रांसमीटर्स के बारे में डिटेल पढ़ना पड़ेगा हर एक न्यू न्यू ट्रांसमीटर्स का अलग रोल है अलग एक चैप्टर है ठीक है अलग एक क्लास होगा तो उसमें हम डीप में पढ़ेंगे अभी एच क्लास में केवल आप जो ओवरव्यू है उन ट्रांसमीटर्स का उसको समझिए ताकि आपको आने वाले क्लासेस में जो हायर क्लासेस होंगे भी फार्म के उनमें आपको हेल्पफुल होगा इनको समझने के लिए तो उनमें से पहला जो ट्रांसमीटर्स की बात करेंगे वो है आपका स्पार्टेड इसको हम स्पार्टिक एसिड भी बोल सकते हैं या ग्लूटामिक एसिड भी बोल सकते हैं तो इन ये जो ट्रांसमीटर्स हैं वो आपके एन एम डी ए रिसेप्टर्स पर बाइंड करते हैं जो कि आपके ब्रेन्स में होते हैं और इस इस पर बाइंड करने के बाद क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स हैं वो आपके लिगान्ड गेटेड आयन चैनल्स हैं केटाइन चैनल्स हैं इसलिए ये जब एक्टिवेट होंगे तब जो केटाइन्स हैं खासकर सोडियम आयन और कैल्शियम आयन इनका जो कंडक्शन है ब्रेन के अंदर में वो बढ़ जाएगा उससे जो न्यूरॉन्स की जो एक्साइटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी इसलिए आपको तरीके से सेनेस एक्साइटेशन कॉज करता है ठीक है नेक्स्ट है आपका गाबा मीन्स गामा एमिनो विटारिक एसिड जो कि इनिबिटरी नो ट्रांसमीटर्स है और ये बेसिकली हमारे ब्रेन्स में जो आपके गाबा ए रिसेप्टर्स होते हैं बात करें हम रिसेप्टर्स की रिसेप्टर्स भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं उनके सब टाइप हो सकते हैं जैसे कि बात करें हम गाबा की तो गाबा ए होता है गाबा बी होता है गाबा सी होता है हम डिटेल में बात नहीं करेंगे हम केवल जो इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स है उनके बारे में बात करेंगे तो इसके लिए गाबा ए रिसेप्टर्स में बाइंड करता है ये जो गाबा ए है वो भी आपकी लिगान गेटेड क्लोराइड आयन चैनल्स है मीन्स जब ये एक्टिवेट होंगे इसकी बाइंडिंग से तब जो है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर में जो क्लोराइड आयन चैनल्स हैं जो गाबा है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी मींस इट इंक्रीज द क्लोराइड आयन कंडक्टिविटी और जो क्लोराइड आयन है वो आपके 
नेगेटिव चार्ज हैं जैसे कि हमने कहा था एक्सन पोटेंशियल पे जब भी क्लोराइड आयन चैनल्स ओपन होंगे तब एक्स्ट्रा सेलर्ड फ्लूड्स में जो क्लोराइड आयन हैं वो आपके इंट्रा सेलर्ड फ्लूड्स फ्लूड्स में आएंगे और अपने साथ नेगेटिव चार्ज लाएंगे इसलिए जो उनका मिली वोल्ट एनर्जी है रेस्टिंग पोटेंशियल मेमरेन है वो बहुत ही नीचे चला जाएगा उससे क्या होगा हाइपर पोटाइजेशन होगा उससे जो एक्टिविटी है उस निरॉन्स की वो सप्रेस हो जाएगी इसलिए दे मे रिस्पॉन्सिबल फॉर द सी एन एस डिप्रेशन और डिक्रीज द सी एन एस एक्टिविटी और इसका जो बेसिक रोल है जो ड्रग के रूप में बात करें हम लोग तो इसका भी बहुत सारे रोल हो सकता है जब भी आपकी सी एन एस की एक्टिविटी हाईली हो जाती है जैसे कि बात करें हम लोग आपके खासकर जैसे कि आपकी इपिलिप्सी है तो इपिलिप्सी केस में जिसको हम बोलते हैं मृगी बीमारी मृगी सुना होगा ना आपने तो मृगी बीमारी में जो आपके न्यूरॉन्स की जो एक्साइटेशन है वो इंक्रीज हो जाती है फायरिंग बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको इन्विट करने के लिए हम गाबा जैसे ड्रग का यूज़ कर सकते हैं गाबा तो न्यू ट्रांसमीटर्स है जो हमारे बॉडी के अंदर में है तो इस गाबा को लेकर हमने बहुत सारे ड्रग्स बनाए हैं जो कि आपका डाजेपाम है आपके जो बायोट्रेट्स हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा हम स्लीपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके स्लीपिंग पिल्स हैं आपके अल्प्राजोलाम हैं डाजेपाम हैं वो भी इसी रिसेप्टर्स पे काम करते हैं इस रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और आपको नींद आएगी उसके अलावा जो सिडेटिव ड्रग्स हैं जो कि हिप्नोटिक ड्रग्स हैं जो कि आपके जो बेहोशी करने वाली दवा ठीक है वो भी आपके कई बार हम यूज़ कर सकते हैं इसकी बार्बिट्रेट्स है फिनोबिटोन है वो हम बेहोश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो इनका बेसिक रोल है आपका सीनेस के अंदर में फिर आते हैं हम लोग स्टाइल कोलिन जिसको हम ए भी बोलते हैं ये जो ए सी एच इनका जो मेजर रोल है हमारे पेरेफल रीजन्स में होते हैं खासकर आपके हार्ट पे जी पे मसल्स पे तो हम बात करेंगे वन बाई वन तो इसके भी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जैसे कि एम वन रिसेप्टर्स एम टू रिसेप्टर्स एम थ्री रिसेप्टर्स जो कि आपके मस्क्रनिक रिसेप्टर्स हैं एक है आपका निकोटनिक रिसेप्टर्स जो कि एन एम और एन एन होते हैं जो नाम है मस्क्रनिक और निकोटनिक क्योंकि इनका देखा गया कि ये जो इनकी जो एक्टिविटी है वो मस्क्रनिक जैसा होता है मस्क्रनिक एक तरह से एल्क्लॉइड है जो प्लांट से मिलता है एक आपका निकोटेनिक जो कि निकोटीन से मिलता है वो इसलिए हम उसको निकोटेनिक रिसेप्टर्स कहते हैं क्योंकि उनका एक्शन वैसे ही होता है ठीक है तो बात करें हम लोग रिसेप्टर वाइज तो आपका जो एम टू रिसेप्टर्स है एम टू रिसेप्टर्स आपके हार्ट में होता है और हार्ट में ये आपके कार्डे की एक्टिविटी को कम करेगी मीन्स जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है या फिर जो आपका हार्ट रेट है हार्ट बीट है उसको स्लो डाउन करता है बात करें हम लोग एम रिसेप्टर्स की तो आपके ये जई ग्लांट्स पर होते हैं और जई ग्लांट्स की सिक्रेशन को इन्हेंस करेंगे ये आपके अल्सर भी कॉज कर सकते हैं हाईली डोज पे हाईली वॉल्यूम पे ठीक है फिर आपका है एन एम रिसेप्टर्स जो कि निकोटेनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स हैं जो आपके स्केल्टल मसल्स में होते हैं जो हम बात कर रहे थे आपके फिजियोलॉजी ऑफ स्केल्टल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन उसमें हमने देखा होगा कि आपके न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस में होते हैं ये जो आपके न्यूरो मसल जंक्शन मतलब न्यूरोस और मसल्स के बीच में जो जंक्शंस हैं तो आपके मसल्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं एन एम रिसेप्टर्स उसमें होते हैं और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो आपका ये भी लिगान गेटेड सोडियम आयन चैनल्स हैं उससे सोडियम आयन का कंडक्शन बढ़ जाएगा और जो मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा ठीक है फिर आपका नॉर्थ एंडलिन जो हमारे न्यूरोस में होते हैं और बेसिकली ये जो है पेरीफेल रीजन पर पे आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको इन्हेंस करते हैं बाई द एल्फा वन रिसेप्टर्स इसके भी आपके एल्फा वन रिसेप्टर्स एल्फा टू रिसेप्टर्स बीटा में बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बहुत सारे होते हैं मेनली आपके एल्फा वन जो हैं हमारे ब्लड सेल्स में होते हैं जो कि सेल्स को कॉन्स्ट्रेक्ट करेंगे कॉन्ट्रेक्ट करेंगे उससे जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद जो बीटा वन रिसेप्टर्स है वो हमारे हार्ट पे होते हैं हार्ट में होने की वजह से जब ये एक्टिवेट होंगे तो हमारी कार्डियक की जो एक्टिविटी है वो इन्हेंस हो जाएगी ठीक है बात हम लोग नेक्स्ट है आपका डोपामिन तो बात करूँ डोपामिन की तो ये बेसिकली हमारे ब्रेन पे होते हैं पेफेल भी होते हैं बात करें ब्रेन पे तो एक तरीके से ये आपके डोपामिन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं जो कि हम डी लिखते हैं तो डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव भी हो सकते हैं तो बेसिकली ये आपके मोटर कोऑर्डिनेशन में हेल्पफुल होते हैं उसके अलावा बात करें डोपामिन की तो अगर डोपामिन का लेवल हमारे ब्रेन के अंदर में कम हो गया कम हो जाएगा तब हमको पार्किंसन डिसीज हो सकता है पार्किंसन एक तरीके से न्यूरो डिसीज है जिसमें आपके डोपामिनर्जिक न्यूरोस हैं वो आपके डिक्रीज हो जाते हैं या कम हो जाते हैं ठीक है बात करें नाम नेमिंग की आपके इनके न्यूरॉन्स की तो इनके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स के नेम पे रखा जाता है आपके जैसे कि बात करें हम लोग गुलटामिनर्जिक न्यूरॉन्स गबार्जिक न्यूरॉन्स कोलनर्जिक न्यूरॉन्स एडनर्जिक न्यूरॉन्स टोमिनर्जिक न्यूरॉन्स एसेट्रा इसी तरह नाम नाम किया जाता है इसलिए हमने कहा कि जो भी रिस्पॉन्स हैं वो डिपेंड करता है न्यूरोस के टाइप पर उस न्यूर
नेक्स्ट है आपका सीरोटोनिन ये भी आपके जो फाइव एच टी रिसेप्टर्स हैं जो सीरोटोनिन है उसको हम फाइव हाइड्रोक्सी टिप्टामिन भी बोलते हैं जो कि उसका केमिकल नेम है तो ये बेसिकली फाइव एच टी रिसेप्टर्स पर काम करते हैं जो फाइव एच टी वन टू थी, वो सारे हो सकते हैं जो फाइव एच टी है वो हमारे पेफर रिजन्स पर होते हैं और आपके वोमिटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं बाकी जो हैं वो आपके ब्रेन के होते हैं जो आपके मूड के लिए स्लीप के लिए वाक फिलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बात करें नेक्स्ट आपका हिस्टामिन तो हिस्टामिन एक तरीके से एलर्जिक सब्सटेंस है जो कि एलर्जी कॉज करता है जब भी आपकी बॉडी के अंदर में एलर्जी होगा इन्फ्लामेशन होगा तो हिस्टामिन का रिलीज बढ़ जाता है ये जो हिस्टामिन है बहुत सारे रिसेप्टर में काम करते हैं एच वन रिसेप्टर्स एच टू रिसेप्टर एच टी रिसेप्टर एच फोर रिसेप्टर्स तो जो एच वन रिसेप्टर्स हैं बेसिकली वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए जान जाते हैं खासकर आपके विश्व कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया आपके ठीक है इनमें शो करते हैं तो जो भी हम एंटी एलर्जिक ड्रग की बात करें तो हिस्टामिन एक तरीके से एलर्जिक ड्रग के रूप में यूज़ होता है ये हमको अस्थमा भी कॉज कर सकता है ठीक है तो हम एंटी अस्थमेटिक ड्रग में के रूप में जैसे कि हम बात करें हम लोग सर्दी खांसी पे हम लेते हैं सिट्रीजिन तो सिट्रीजिन जो है एक तरीके से एंटी एलर्जिक ड्रग है और ये एक तरीके से एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हैं ये एच की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं इसको ब्लॉक कर देंगे सिट्रीजिन वगैरह जो ड्रग हैं एंटी हिस्टामिक ड्रग वो एच को ब्लॉक करते हैं ताकि जो हिस्टामिन है वो ब्लॉक जाके इस पर काम ना कर सके और इसका जो इफेक्ट है वो कम हो सके और आपको जो एलर्जिक रिसन्स हैं वो कम हो सके उसके अलावा आपके एच रिसेप्टर्स जो हैं हमारे जो जीआई आई हैं उसमें जो एसिड एसिल रिस होता है तो ये एस की सिग्रेशन को इन्हेंस कर देंगे और अल्सर कॉज कर सकते हैं इसलिए जब हम बात करें हम लोग एच ब्लॉकर की जो कि ड्रग है आपका एसी लॉक इस लॉक में क्या होता है रेंटिडिन होता है रेंटिडिन ड्रग का नाम है तो वो जो ड्रग है वो इस एच रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है और हमारे जो जी की एसिड सिक्रेशन है उसको कम कर करता है और एंटी अल्सर प्रॉपर्टी शो करता है तो ये कुछ बेसिक्स आपके न्यूट्रांसमीटर्स हैं उनके रिसेप्टर्स हैं उनके सिलोट रिस्पॉन्स हैं अभी आप बेसिक पढ़िए डिटेल में जब पढ़ोगे हायर क्लास में चाहे आप मेडिकल के हों या फार्मेसी के स्टूडेंट हों तो आप पढ़ेंगे आपके फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में ठीक है सो दिस आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू वॉन्ट टू नो दिस लेक्चर प्लीज टेक स्क्रीन शॉट एंड नाउ थैंक यू